வணக்கம் நமஸ்தே அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஷாஸ் கிளினிக் மை நேம் இஸ் டாக்டர் ஷா அண்ட் ஐம் ஐ கன்சல்டன்ட் இன் மேல் இன் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் செக்ஷுவல் ஹெல்த் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமனஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஐ கெட் ஆன் கெட் ஃப்ரம் மை பேஷன்ஸ் இஸ் தட் சார் வாட்ஸ் த நார்மல் சீமெண்ட் வால்யூம் இன் மை சீமெண்ட் டெஸ்ட் நவ் வாட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி வெல் இஸ் தட் த நார்மல் சீமெண்ட் வால்யூம் எஸ் பர் த டபிள்யூ டூ தௌசண்ட் டென் ஆண்ட்ராய்டி கைட் லைன் வேல்யூஸ் ஃபார் அ ஃபர்டைல் மேல் கேன் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் எனி வே பிட்வீன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எல் டூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் எம்எல் ஆர் ஹையர் நவ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் தட் யூ ஷுட் பேர் இன் மைண்ட் இஸ் தட் நவ் வென் யூ கன்சிஸ்டன்ட்லி ஹேவ் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் எவ்ரி அதர் டே செமி சீமெண்ட் வால்யூம் வில் யூ நோ ஷோ சம் டிகிரி ஆஃப் டிக்ரீஸ் வித் இன்க்ரீசிங் டேஸ் ஆர் த இன்க்ரீசிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் ப்ராசஸ் ஸோ டோன்ட் கோ ரன்னிங் டு யர் டாக்டர் இஃப் யூ நோட்டிஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் யர் சீமெண்ட் வால்யூம் மோர் தென் த சீமெண்ட் வால்யூம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பர்ம்ஸ் ப்ரெசென்ட் பர் எம்எல் ஆஃப் த சீமெண்ட் that that's more important as far as fertility is uh, you know concerned so a normal sperm count would be uh, 15 million it would range from about 10 to 15 million per ml of semen although what's more also more important is that the total number of sperms in the total amount of uh, semen that you are probably ejaculating so say if i get a patient uh, who, with a report who, who comes to me with say 15 uh, million per ml of sp- sp- per spermatozoa and the semen volume is 2 ml the cons- the total sperms in his ejaculate would be 15 into 2 that's 30 million for the complete ejaculate and that's th- that the whole picture is what we as clinical endologists always look at now however there is there's another perspective that you should bear in mind if you are ejaculating and you see uh, only one or two droplets of uh, of semen coming out and in this is and you notice this consistently every time you ejaculate or if you have some degree of erectile dysfunction this could suggest that there could be some degree of obstruction somewhere in your genital tract or there could be a hormonal deficiency or maybe you are not just getting an adequate erectile function in itself and that's exactly when you need to visit an andrologist um i hope you found this video informative and i promise i'll be releasing a lot of videos on male fertility and uh, sexual health do subscribe do comment and do like this video and share it with all your friends and i'm looking forward to seeing you on my next video this is dr shah consultant in male infertility and sexual health signing off for now goodbye